यार ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है ना सही रास्ता है असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम कुमरात सुबह के तकरीबन साढ़े छः बजे हैं और आज मेरा प्लान था यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने का इसलिए मैं बिल्कुल रेडी होकर खड़ा हूँ सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ नाश्ते का नाश्ता बनता है तो उसके बाद इन शाला राइड स्टार्ट करते हैं आज का मेरा प्लान ये है कि मैं कुमरात वाले एरिए से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ सवात की तरफ सवात और जिस एरिए में ठहर रहे उसे थल या कुमरात कहते हैं कि दरमियान में एक छोटा सा माउंटेन पास है जिसे कहते हैं बडगोई पास बेसिकली एक जीप ट्रैक है लेकिन ये है कि बाइक्स वगैरह भी बड़े मज़े से आराम से जाती हैं अनलेस के वहाँ पे बारिश हुई हो तो मट्टी जो है ना वो कीचड़ टाइप बन जाती है उसमें राइड करने का बड़ा इशू होता है ये तकरीबन 50-55 किलोमीटर का जो एक ऑफ रोड ट्रैक है उम्मीद करते हैं कि आज हम जो है वो खैर खरीद से कर रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है एक ख़तरनाक सब डिफ़िकल्ट सा पास है ख़तरनाक तो आप इसे नहीं कह सकते लेकिन यह कि ये मेरा इस एरिए में एक आखिरी ट्रैक है क्योंकि मैंने जब कश्मीर से शुरू किया था तो मेरा इरादा था कि मैं पूरा लूप लगा के नॉर्थ का सवात में जाके अपना नॉर्थ का टूर जो है वो एंड करूँगा तो इन आज मेरा प्लान होगा कि मैं कलाम से आगे किसी जगह ख्वाजा खेला या मिंगोरा के आसपास पहुंच जाऊं तो वहां जाके नाइट स्टे करेंगे कुछ एक बाइकर्स कम्युनिटी है सवाद की जिन्होंने जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया वो मेरे से मिलना चाहते हैं ख्वाजा खेला के हैं तो होपफुली जो है ना उस एरिए में उनसे जो है ना शाम तक पहुँच गए तो मुलाकात होगी तो अभी नाश्ता करते थे उसके बाद अपनी राइड स्टार्ट करते हैं ओके okay, भाई जान अल्लाह हाफिज बिस्मिल्ला खैर खरीय से आज का दिन गुजारना आज थोड़ा सा जो है ना मुझे डर लग रहा है लेकिन एक अच्छा डिसीजन जो मैंने कर लिया था यहाँ से ना निकलने का तो कल मुझे बहुत थकावट हुई थी और मुझे पता था मैंने गलतियाँ करनी थी और बाइक ने गिरना था मसले मसाइल होने थे अभी आज जो है ना थकावट मेरी दूर हो गई है कल सारी रात में बड़े मज़े से सोया हूँ यहाँ पे और कुमराट को जो है ना अल्लाह हाफिज कहते हैं बडगोई पास का जो रास्ता है वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ जहाज बांडा का रास्ता जाता है वहाँ से जहाज बांडा की तरफ एक मोड़ आता है जो गाँव की तरफ जाता है और ये जो है ना सीधा आगे निकल जाता है सुबह सुबह लड़ रही हैं अब यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी है और मैंने जैकेट की अपनी वेंटिलेशन वगैरह खोली है मैं सोच रहा हूँ उसको बंद कर दूँ क्योंकि ठंड लग रही है हल्की हल्की सी लेकिन यह है कि जैसे यहाँ पे सूरज निकलना शुरू होता है ये सूरज निकल रहा होता है तब यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाती है धूप जो है ना बड़ी तपश वाली धूप होती है यहाँ की चलो जी रास्ता दे दियो मिल गया रास्ता मिल गया मैं आराम से इनको तंग नहीं विचारों को करना चाहता था लेकिन उसके अलावा कोई और चारा नहीं था
अब थोड़ा सा जो ट्रैक है वो ख़राब होना शुरू हो गया पहले यहाँ तक जो है वो ठीक था ग्रेवर रोड तो बड़ा मज़ा आ रहा था चलाने में अब जो है वो पत्थर शत्थर आ गए और ये मैं लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये टफ हो जाएगा अदरवाइज इसकी इतनी रेपुटेशन ना हो कि ये बड़ा टफ ट्रैक है ये अच्छी बात है कि मौसम की वजह से ना पिछले दो तीन दिनों यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हुई ना उसकी वजह से ट्रैक सूखा है अदरवाइज मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि लिटरली जब यहाँ पे ये पूरा पानी वगैरह से भरा हो तो कितना टफ होगा यहाँ पे राइड करना क्योंकि सारी मिट्टी है और इस पर तो बड़ा मसला हो जाना आप ब्रेक मार सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं बस चलने दो जैसे जिधर भी बाइक जा रही है चल भी रस्ता दे दे ट्रैक पैजन टफ से टफ होता जा रहा है और अभी हमारी जो आ गई है पहले यहाँ की जो बड़ी वाटर क्रॉसिंग ओ तेरी खैर हो जाए ये लकड़ी पे चलाना ना बचत होगी मुझे डर था कहीं यहाँ पे बंद ना हो जाए बंद हो गया तो ये मेरे से संभाला नहीं जाना था इसने गिर जाना था और तो मेरा सारा सामान जो ना वो भीग जाना था बचत हो गई <laughs> और यहाँ पे अभी आसपास कोई बंदा कोई नहीं है पहले मुझे यहाँ पे गांव वाले काफ़ी नज़र आ रहे थे आसपास में जो अपने बेड़ बकरियाँ और ये दूसरे भैंसे वगैरह लेके चराने के लिए निकले हुए थे तो अभी जो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ कम होते जा रहे हैं हो सकता है थोड़ी देर में वही नीचे से ऊपर की तरफ ही आ रहे हो ना शाम को वापस ले जाते होंगे सुबह सुबह ले आते होंगे अपने जानवरों मवेशियों वगैरह को एक बड़ा सारा पत्थर आगे लगा है शुक्र है कि नीचे जो है ना इंजन के प्लेट लगी हुई है इस एरिया में जंगल जो है ना वो बड़ा घना और बड़ा खूबसूरत है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ जो है ना वो जंगल काटने का काम भी चल रहा है यहाँ पे तो कुछ जगहों पे तो मुझे अभी फ्रेश फ्रेश जो है ना दरख्त जो है ना वो कटे हुए नजर आए हैं थोड़ी सी धूप आई लिटरली पीछे तो मैं फ्रीज हो गया था जंगल में इतनी सर्दी है अभी सुबह के टाइम में तकरीबन साढ़े सात हुए होंगे मेरे ख्याल में साढ़े सात या आठ जरूर हो गए आठ हो गए हैं तो यहाँ पे ना फ्रीज हो रही थी मेरी उंगलियाँ भी और पीछे से ये मैंने हेलमेट का वाइजर खोला हुआ है तो इस वजह से भी जो है ना नाक मेरी जो है ना वो जमी पड़ी है सुर्ख हुई पड़ी है अभी ये आगे वाला थोड़ा सा ओपन सेक्शन आया यहाँ पे धूप सेकते हैं आ, मजा आ जाता है इस तरह के सेक्शंस में ये मुझे लग रहा है सामने कोई ढाबे वाला आया अगर तो इसके पास चाय है तो बैठ के चाय पीते हैं रावी होटल या सलाम अलैकुम जी यहाँ पे चेक करता हूँ मैं पहले कि कितना हम पहुँच गए हैं ना आगे कितना है बढ़ गई पास यहाँ से अभी मैंने यहाँ पे खड़े होकर चेक किया और हम लोग टॉप से थोड़ा सा नीचे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सीधा आगे चलते हैं जाके टॉप पे जाके खड़े होंगे बजाय ये कि मैं यहाँ भी आधा पौना घंटा अपना ज़ाया कर दूँ और अभी चाय पिए वैसे भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर आधे पौने घंटे बाद भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर तो वैसे भी छोटा सा एक कप होता है तो उसमें बड़े मज़े से बंदा जो पीता है
ये जो आगे अभी हम चढ़ाएंगे चढ़ेंगे ये सारी बडगोई पास की चढ़ाइयाँ लेकिन मुझे पता चला कि दूसरी साइड से ज़्यादा मुश्किल है वहाँ से ज़्यादा चढ़ाइयाँ इस साइड से जो है वो इतनी चढ़ाई नहीं है ये सेक्शन जो इसका आ रहा है ये सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे इस पास का अभी तक का मिला है जंगल भी खूबसूरत था लेकिन वो वहाँ पे सर्दी बहुत थी यहाँ भी ये कि बड़ी मज़े की अभी हल्की हल्की सी धूप चल रही है और मेरे ख्याल में ये सीधी रोड जो है ना आगे पास तक पहुँच जाएगी मुझे लगता है जी कि ये बटगोई पास का टॉप है और आगे क्योंकि दूसरी साइड पे जो है ना वो रोड नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नीचे उतरने वाला होगा यहाँ पर मुझे एक छोटा सा खोखा टाइप नज़र आया हो सकता है वो बटगोई पास का जो टॉप हो ये है जी बटगोई पास का टॉप और टॉप तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगा तकरीबन एक घंटा इस साइड से ये जो थल वाली साइड है यहाँ से इधर आने के लिए जो ट्रैक था वो इतना बुरा नहीं था ठीक था क्योंकि पाकिस्तान के जितने ऑफ रोड ट्रैक होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं ये मुझे कदरे आसान लगा है यहाँ तक मोस्टली लोग जो करते हैं वो कलाम वाली साइड से करते हैं तो बकौल उनके कि कलाम वाली साइड से काफ़ी टफ है तो अभी हम जब कलाम वाली साइड पे उतरेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सेक्शंस पे लूज़ पत्थर हैं तो उतराई में मुझे खुद लिटरली जो है टफ लगता है कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ और लूज़ पत्थर हूँ तो बाइक को कंट्रोल करना अगर थोड़ी सी हैवी बाइक है तो बड़ा मसला होता है अगर थोड़ी सी लाइट बाइक हो तो आप बड़े मज़े से आराम से जो है ना उसको पहले गेयर में दूसरे गेयर में ले जाते हैं और आपके दोनों पैर नीचे लग रहे होते हैं लेकिन मेरे में यह है कि मेरा सिर्फ एक पैर लग रहा होता है दूसरा जो है ना वो इशू कर रहा होता है अगर मैं थोड़ा बहुत ना मूवमेंट करूं तो तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर इंतजार क्या करना है यहाँ पे कुछ भी नहीं है करने को तो हम जो है ना नीचे की तरफ ही निकलते हैं जाके उत्तर रोड में स्टॉप करेंगे अगला उत्तर रोड जो है वो इसके बाद पहला गांव आता है नीचे अब मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता जा रहा है एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है कोशिश करते हैं ये नीचे वाला ही लेते हैं आगे जाके गूगल मैप से देखें क्योंकि गूगल मैप पे सिर्फ एक रूट आ रहा है और ये जो बाकी तीन चार इधर से निकल रहे हैं ना वो उस पर कोई भी नहीं आ रहा थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि गूगल मैप पर अपनी एक्चुअल लोकेशन कौन सी है तो उससे शायद हो सकता है कि आइडिया हो जाए कि गलत तो नहीं जा रहे हम कहीं
मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे ये इस तरफ जा रहा है तो वो आगे टॉप पे मुझे बंदे नज़र आ रहे हैं तो चलो उसकी तरफ चलते हैं जाके देखते हैं कि क्या बनता है ये ना कि अगर हम गलत आए तो बड़ी हमारी वाट लग जाएगी लिटरली यहाँ से दोबारा वापस ऊपर जाना ना क्योंकि ये मुझे ट्रैक लग नहीं रहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जीपें शिपे जाती हैं एक ट्रैक वो ऊपर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है वो वाला ट्रैक हो अभी तो मैं यही ट्रैक लेके नीचे की तरफ जा रहा हूँ सामने मुझे दो बंदे नज़र आ रहे हैं उनसे पूछते हैं अल्लाह करे कि यही रास्ता हो जो नीचे की तरफ जाता है अदरवाइज जो है ना दोबारा वापस इसी रास्ते पे आना पड़ेगा और बाढ़ लग जाएगी ये टफ सेक्शन आया है पानी भी है अल्लाह का नाम लेके निकालते हैं इसे यार ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है ना सही रास्ता है वहाँ से वो एक रूट जा रहा है मुझे लगता है कि वो जो उसके साथ साथ वाला तरह वो ठीक है लेकिन अभी इतना आ गए हैं तो आगे जाके पूछ के ही आए हैं ये आ गए हैं जिनसे पूछे अस्सलाम वालेकुम जी यार भाईजान उतरार की तरफ यही रास्ता जाता है उतरार कलाम की तरफ कलाम उधर रह गया रहा कलाम वो वाला जाता है मेहरबानी अभी और उधर कट करो लगने का हां जी वही हुआ जिसका डर था हम लोग गलत रास्ते पे आज मेहरबानी जी गलत रास्ते पे और ये थोड़ा सा खतरनाक है ये वाला जो सेक्शन है ना और बस अल्लाह का नाम लेके जो है ना दोबारा ऊपर मेन पे चढ़ते हैं मुझे शक पड़ रहा था कितना जो है ना रोड ऑफ रोड ट्रैक ऑफ कोर्स ये वाला मुश्किल है लेकिन इतना गंदा नहीं है जितना आ, इतना तो मुझे लोगों ने भी नहीं बताया था ये आइडिया होगा था कि ना अब गलत साइड पे जा रहा हूँ क्योंकि तो जीपों के ट्रैक भी यहाँ पे नहीं बने हुए ना और मेरे पास अच्छा खासा लगेज है जिसकी वजह से और थोड़ा सा टफ हो जाता है और थोड़ा सा नॉर्मली ये है कि छोटे मोटे जो ऑफ रोड ट्रैक है उनमें तो कोई इशू नहीं होता लेकिन जब मुश्किल ट्रैक हो तो आपके पास लगेज भी इतना उसमें लिटरली जो बंदे की वाट लगने के ख़तरे होते हैं या आप छोटी मोटी गलती कर दो ना तो आप ज़मीन पर होंगे चलें जी हम लोग वापस मेन ट्रैक पे आ गए हैं अल्लाह अल्लाह का नाम लेके और यहाँ से भी मैंने जीप भी ज़्यादा देखी है तो यही जो रूट है ये आगे कलाम की तरफ इन जाएगा अब हमने कोशिश करनी है कि कोई भी जो है ना गलत रूट नहीं लेना <laughs> तो आप देख लें अगर यहाँ पे आ रहे हैं और आपको रस्ते का ना पता चल रहा हो तो आपने ऊपर वाला रोड लेना है नीचे वाला जो है ना वो नहीं लेना नीचे वाला वो सीधा दूसरी तरफ पहाड़ के निकल जाएगा ये देखिए ना इस रोड पे जो है वो जीपे शिपे जाती हैं तो जिसकी वजह से थोड़ी सी उसकी कंडीशन जो है वो बेहतर है
इस पास का जो सबसे टफ पार्ट है वो अभी है ये वाले जो है ना लूज पत्थर और इसके तकरीबन तीन या चार टोटल कर्व आ रहे हैं जहाँ पे आपको जो है ना अगर इस साइड से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको बड़ा मसला हो लेकिन लकली मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए इतना इशू नहीं है लेकिन हो सकता था जब मैं ऊपर जा रहा होता तो मेरे लिए भी इशू बन जाता क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा जो है ना लूज़ पत्थर हैं कि बाइक स्लिप होने की इवन कि मैं नीचे की तरफ जाते हुए भी मुझे इशू हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना स्लो स्पीड से जाऊँ वो नीचे की तरफ जाना है जहाँ पे अतरोर आ रहा है और उसके बाद हमारा थोड़ा सा ऑफ रोड सेक्शन होगा अभी मैं इसको 10-12 की स्पीड से लेके जा रहा हूँ ज़्यादा से नहीं वो मुझे पता है मैं ज़्यादा करूँगा तो लूज़ पत्थर है मैंने धड़म से नीचे गिर जाना है और इधर मैंने सीधे पदरी हो जाना है इन पत्थरों पर और मेरी कोशिश है कि इस जीप वाले से किसी तरह आगे निकल जाए क्योंकि ये इतनी मिट्टी उड़ा रहा है कि ना बोला जा रहा है और ना ही लिटरली यहाँ से जो है ना नज़र आ रहा होता है आगे जा कर इसके पास को थोड़ा सा करते हैं जहाँ पे कुछ जगह हुई ना तो इसको हॉर्न शॉर्न देंगे अगर अल्लाह का बंदा रास्ता दे देगा तो अच्छा बंदा तो उसने रास्ता दे दिया ये आ गया जी अतरोर और हम लोग पास से नीचे उतर आए हैं पास हमारा पीछे रह गया अब आगे का जो मेरे ख्याल में एक बीस पच्चीस किलोमीटर है वो इसी तरह की रोड है ऑफ रोड ही है ये है जी उशू फॉरेस्ट है जिसे कलाम फॉरेस्ट भी कहते हैं मैं बेसिकली जाना चाहता था कलाम की तरफ लेकिन मैंने छोटा सा एक डी टूर लिया ताकि मैं इस फॉरेस्ट को भी देखता जाऊं और उसके बाद इन शाला जना कलाम की तरफ निकलूंगा यहां से अब कलाम बिल्कुल ये उसके पास हो सकता है यहाँ से कोई दस पंद्रह मिनट की राइड हो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रोड भी बेहतर लग रही थी आगे की तरफ निकल जाएगी निकल गई निकल गई हमारी गाड़ी अब यार एक ये जा रहा और एक ये है दोनों में से सलाम वालेकुम चाचा मिंगोरा की तरफ कौन सा रास्ता जाता है रास्ता हाँ ये रास्ता है ना ये वाला ये भी है ये भी है दोनों है कौन सा अच्छा है 
ये तो चढ़ाई है ये अच्छा है अच्छा ठीक है अगर चाचा कुछ हुआ तो मैं वापस वापस आऊंगा अगर कुछ हुआ तो फिर मैं आपको कहूंगा कि रास्ता ठीक नहीं था ये, ये, ये रास्ता भी हो ये मोड़ है ना हाँ जी ऐसा मोड़ ये तड़े पर ये रास्ता जाए ठीक है और ये नहीं है ये सीधा है चले हम सीधा सीधा निकलते हैं बहुत मेहरबानी चाचा मेहरबानी बहुत शुक्रिया मेहरबानी अल्लाह हाफिज ये लोग मेरे ख्याल में यहाँ पे खड़े हुए हैं और इन्होंने तो बड़ा इंतजाम किया यार मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ये लोग सलामकुम जी सलामकुम कैसे हैं यार आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं यार क्या बात कर रहे हैं यार इस तरह इस तरह आप खड़े हुए हैं बस आप बाइक खड़े करें अच्छा मैं साइड पर खड़ा करता हूँ मैं अभी जी ख्वाजा खेला पहुंचा हूं और सवात राइडर्स क्लब ने मुझे यहां से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जाके पिक किया और रिसीव किया इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दी तो अभी ये लोग मुझे अपनी इन्होंने एक छोटी सी बैठक बनाई जहां पे इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं सबकी तो यहां पे लेके आए हैं और रस्ते में हमने चाय वगैरह पी थी तो बहुत जो है ना मुझे थोड़ा सा एक इमोशनल भी बंदा हो जाता है क्योंकि इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट जब आपको अपने भाई वगैरह जो लोकल जिन जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले सिर्फ उन्होंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो आज मेरा स्टे होगा इन शाला यहाँ कम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाहर बाहर जाके कोई एक दो शॉर्ट्स है ना वो ख्वाजा खाला के लिए और आज के ब्लॉग में हम सिर्फ यहीं तक स्टे करेंगे और उसके बाद जो है ना बाकी एरियाज़ में वो नेक्स्ट करेंगे तो अभी थोड़ा जो खाने के लिए लेके आए वो खाते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी एरियाज़ जाके एक्सप्लोर करेंगे